ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹாவ் எ கிரேட் டே வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் எம்பி அட் மோகன் பழனி ஐ ஹோப் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்குலாம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெஷர் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆர் டிஸ்பர்ஷனில் அடுத்த டாபிக் குவார்டல் டிவியேஷன் அதாவது கியூடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குவார்டல் டிவியேஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது ஸோ அதோட ஃபார்முலாஸ் என்ன அதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் குவார்டல் டிவியேஷன் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் குவார்டல் டிவியேஷன் இஸ் அன் அப்சல்யூட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அப்சல்யூட் மெஷர்னா அப்சல்யூட்டுங்கிறப்ப வில் கெட் ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஆன்சர் ரவுட் அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அப்சல்யூட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் நமக்கு வரணும் அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பேஸ்ட் அப்பான் அப்பர் குவார்டைல் அப்பர் குவார்டைல கியூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் லோயர் குவார்டைல் ஸோ அப்பர் குவார்டைல் அண்ட் லோயர் குவார்டைல் ரெண்டு விஷயம் ஃபைன் பண்ணுவோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த குவார்டல் டிவியேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் இதை இன்னொரு விதத்தில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஆவரேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டூ குவார்டைல்ஸ் டூ குவார்டைல்ஸ்னா அப்பர் குவார்டைல் அண்ட் லோயர் குவார்டைல் அதோட ஆவரேஜ் டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன மைனஸ் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டோட ஆவரேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணி டிவைட் பை டூ அதாவது அப்பர் குவார்டைல் மைனஸ் லோயர் குவார்டைல் டிவைட் பை டூ இதுதான் உங்களோட குவார்டைல் டிவியேஷன் ஃபார்முலா சிமிலர்லி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டைல் டிவியேஷன்னா என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ரேஞ்சு பார்த்தா மாதிரி தான் குவார்டைல் டிவியேஷன்னா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் பை டூ அதே மாதிரியே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டைல் டிவியேஷன்னா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைட் பை Q3 த்ரீ பிளஸ் கியூ ஒன் அவ்வளோதான் விஷயம் ரைட் இப்போ Q1, Q3 கியூ த்ரீனா என்ன அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா யுவர் கியூ ஒன் இஸ் நத்திங் பட் என் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் டேம் சிமிலர்லி கியூ த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ டைம்ஸ் என் பை ஃபோர்த் சாரி என் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் டேம் அவ்வளோதான் இதுதான் குவார்டல் டிவியேஷனோட பேசிக்ஸ் ரைட் ஸோ இந்த விஷயம் என்ன இந்த குவார்டல் டிவியேஷன் குவார்டர் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஃபோர் அப்படின்னு தெரியும் ரைட் ஸோ குவார்டல் டிவியேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட மீடியன் மாதிரி தான் மீடியன்றது ஒரு கிவன் டேட்டாஸை எக்ஸ் என்ன 4th observation in cf பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் டிஸ்கிரீட் டைப் கண்டினியூஸ் டைப் பார்த்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் n by uh, that is l plus ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா மீடியன் கிளாஸ் ஃபைன் பண்ணி l plus n by 2 minus cf by f into i foot i போட்டுருப்போம் ரைட் குவார்டைல் டிவியேஷனில் அதே ஃபார்ம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குவார்டைல் Q1 ஒன் கிளாஸ் கியூ த்ரீ கிளாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு கியூ ஒன்க்கு ஒரு ஃபார்முலா கியூ த்ரீக்கு ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு ரெண்டு விதமான ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இவ்வளோதான் வந்து குவார்டைல் டிவியேஷனோட பேசிக்ஸ் ரைட் அண்டு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் மீடியன் மாதிரியே அப்படிங்கிறதால மீடியனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுவோம் அப்போ அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டு ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியதான் ப்ராப்ளம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஒன் இண்டிவிஜுவல் டைப்பில் போட்டிருக்கேன் ஃபைன் தி குவார்டைல் டிவியேஷன் கியூடினா குவார்டைல் டிவியேஷன் அண்ட் இட்ஸ் கோஎஃபிஷன் ஃபார் டுவெண்ட்டி எயிட் கமா தேர்ட்டி டூ கமா எயிட்டீன் கமா சிக்ஸ்டீன் கமா ஃபார்ட்டி டூ கமா டுவெல் கமா தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சொல்யூஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுறது தான் ஓகே ஸோ கொஸ்டினை பாருங்கள் அது அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அசெண்டிங் ஆர்டரில் இல்லை ஒரு நம்பர் இடம் மாதிரி இருந்தாலும் அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அசெண்டிங் ஆர்டர் லோயஸ்ட் வேல்யூ வந்து எனக்கு டுவெல் ஸோ டுவெல் கமா அடுத்த நம்பர் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் 28, 32, 39, 42. ஃபார்ட்டி டூ அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டேன் வாட் இஸ் மை என் நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் வேல்யூஸ் இருக்கா அப்போ ஸோ மை என் வேல்யூ இஸ் செவன் வாட் இஸ் மை கியூ ஒன் ஃபார்முலா என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் அப்சர்வேஷன் ஸோ அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த்து டேம் ஸோ அப்போ செவன் ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன எயிட் பை ஃபோர்த்து டேம் ஸோ எயிட் பை ஃபோர்த்து டேம் அப்படிங்கிறப்ப இட் இஸ் நத்திங் பட் செகண்ட் டேம் ஸோ நம்மளோட அசெண்டிங் ஆர்டரில் செகண்ட் டேம் என்ன சிக்ஸ்டீன் ஸோ இவர் கியூ ஒன் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ்டீன் சிமிலர்லி கியூ ஒன் இஸ் சிக்ஸ்டீன் முடிஞ்சது அடுத்து கியூ த்ரீ என்ன த்ரீ டைம்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த்து டேம் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ்
quartile deviation equal to q3 minus q1 by 2. So, q3 value 39 and minus q1 value 16 divided by 2. So, qd equal to, if you uh, subtract you will get 13, 13 by 2 is nothing, sorry, 23, 23 by 2 is nothing but 11.5, that's all. So, this is the answer for quartile deviation. Next, coefficient of quartile deviation get rikanga abdina q3 minus q1 divided by q3 plus q1. Apa q3 minus q1, 39 minus 16 by 39 plus 16. So, it is nothing but 23 by 55. So, answer 0 0.5 418 right inga vandha namak enna data abdina, odd number of data va so it is too too easy nama easy ah odd number of data va in case even number of data is enak irundha adoda quartile deviation and the coefficient of quartile deviation eppadi find pannu right 25 24 23 32 40 27 30 uh, 25 20 and 10, 15, 45. So, this data is first no, ascending order. Le no. So, ascending order is not the same. It is not the same. It is not the same. It is not the It is nothing but 12. Apa 12 is the even number. So, the even number is the decimal. That is the same. Q1 formula is the same. So, Q1 is nothing but n plus 1 by 4th term. So, n value 12. So, 12 plus 1 by 4th term. So, 12 plus 1 by 4. 13 by 4. You will get 3. 3.25 term right up 3.25 now so third term plus 0.25 term up 0.25 term anger and third term there you okay up 0.25 term every kind of body pop dina other than a kill elder pair so third term number ascending order la pathing a third term of dina it is nothing but 20 so now you can have a 0.25 term you know right up other than i define one of dina 0.25 term find one rapper that value 0.25 into and the 0.25 in the in the third 3.25 anger or third term ko fourth term ko in between la varuma appa difference between fourth and third term so fourth and third term enna solra so 3.25 abdingaradhu endha interval ke la varum so 3 ko 4 ko in between la irukuma appa inda fourth term and third term idu rendoda difference with and the 0.25 product pannu enoda fourth term vandu 23 third term vandu 20 so rendoda difference into 0.25 pannina will get 0.75 idu da ungaloda Q1 not answer that for your Q1 is nothing but 20 plus 0.75 it is nothing but 20.75 so your Q1 value is 20.75 mood into the next Q3 of defined one of dinner 3 times n plus 1 by 4th term upper 3 times what is my n so n value 12 12 plus 1 by 4th term of the impound rapper so 3 times 3.25th term so up either answer 9.75th term upper 9.75th term and rapper no man upon no 9th term plus 0.75th term right up a 9th term and order uh, ascending order lay and have been pathing right it is 30 right so 12 irka. so 12 11 10 up a 9th term and then 30 right and 9.75 uh, 9.75 under the angle I go so 9 and 10 in between like my opponent up on the 0.75th term kind of putting on 0.75 into 10th term minus 9th term so other than I'm upon your pair so 0 point other than the 0 point 75th term when on it is nothing but 0 point 75 into 10th term minus 9th term so up a 0 point 75 into 2 punning now will get 1.5 that's all is the download answer for q3 so up a q3 or answer 30.15 punning now you will get kit q3 equal to 31.5 so problem over right that is q3 over q1 q3 over then what is your quartile deviation q3 minus q1 divided by 2 so q3 value 31.5 minus q1 value 20.75 divided by 2 so it render subtract running not 10.75 by 2 which is nothing but 5.375 so your qd is nothing but 5.375 375 again coefficient of quartile deviation k trend of fine one so quartile deviation or the problem in a q3 minus q1 by q3 plus q1 so 31.5 minus 20.75 divided by 31.5 plus 20.25 75 pending now you will get 0 0.20 57 all of that is the quartile deviation order individual type order problem right so number odd number of data could tell us even number of data could tell us in case only questions are maximum of problems 
ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் இருக்கும் ஈவன் நம்பரில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ற விஷயம் தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்த் டேம்னா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டூ அது எந்த இன்டர்வலில் லை ஆகுதோ அந்த இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஃபோ த்ரீ டூ ஃபோரில் இருக்குன்னா ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட் டேம் அவ்வளோதான் விஷயம் ரைட் ஸோ அடுத்து டிஸ்கிரீட் டைப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஸோ டிஸ்கிரீட் டைப்பில் அகெயின் ப்ராப்ளம் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்டு குவார்டல் டிவியேஷன் அண்ட் இட்ஸ் கோ எஃபிஷியன் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் அப்படின்னு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸு எஃப்ஓட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூஸ் ஸ்ட்ரைட் டேபிளில் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணோம் அகெயின் இது அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் ஆஸ் இட் இஸ் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ பிரச்சனை இல்லை நான் டேரெக்டாக எழுதிக்கிறேன் ஸோ மை எக்ஸ் இஸ் அண்ட் எஃப் ஃபைனலி மீடியன் மாதிரியே தான் சொன்னேன் அப்போ மீடியனில் நம்ம டிஸ்கிரீட் டைப்பில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா சிஎஃப் ஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ என்னோடய எக்ஸ் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் என்னோடய எஃப் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறேன் சிஎஃப் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் நம்ம சிஎஃப்ங்கிறப்ப இந்த ஃபோரை டேரெக்டாக எழுதிப்போம் ஃபோர் ப்ளஸ் திஸ் செவன் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யுவர் என் என் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ சேமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபைன் பண்ண சிஎஃப் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணோம் கியூ ஒன்னோட வேல்யூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் அப்சர்வேஷன் இன் சிஎஃப் காலமில் அதே தான் மீடியனுக்கு பண்ணது என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூத்து பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே குவார்டல்ன்றதால ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் அப்சர்வேஷன் வெஷன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஃபோர்த் அப்சர்வேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஃபோர் நமக்கு எங்கே வரும் லெவன் ஸோ அப்போ லெவனுங்கிறப்ப டேரெக்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு நேராக இருக்க எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் கியூ ஒன் வேல்யூ ஸோ யுவர் கியூ ஒன் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி சிமிலர்லி கியூ த்ரீ இஸ் வாட் த்ரீ டைம்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் அப்சர்வேஷன் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்த் அப்சர்வேஷன் ஸோ த்ரீ டைம் லெவன் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டி தேர்ட் டேம் ஸோ Q3 த்ரீ வேல்யூ தேர்ட்டி த்ரீங்கிறது உங்கள் சிஎஃப்பில் எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த இன்டர்வலில் சூஸ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு நேராக இருக்க எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்ட்டி ஸோ யுவர் கியூ த்ரீ வேல்யூ இஸ் ஃபார்ட்டி வாட் இஸ் யுவர் குவார்டல் டிவேஷன் Q3 த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைட் பை டூ ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை டூ ஸோ டுவெண்ட்டி பை டூ ஸோ டுவெண்ட்டி பை டூ பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் என்ன குவார்டல் டிவியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் டென் ப்ராப்ளம் ஓவர் சிமிலர்லி கோ எஃபிஷியன் ஆஃப் குவார்டல் டிவியேஷன் அவங்க கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தால் மட்டும் ஃபைன் பண்ணுங்கள் நான் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க கேட்டிருக்காங்களோ இல்லையோ ஜஸ்ட் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்கேஸ் உங்கள் கொஸ்டினில் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டிவியேஷன் கேட்டிருந்தால் மட்டும் இந்த ஸ்டெப் போடுங்க கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைட் பை கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் ஸோ கியூ த்ரீ வேல்யூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் கியூ ஒன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி பை சிக்ஸ்டி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டிவியேஷன் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ப்ராப்ளம் ஓவர் ரைட் ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு குவார்டல் டிவியேஷன் அண்டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டிவியேஷனில் நமக்கு இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட் ஸோ அகெயின் நான் திரும்ப சொல்கிறதா தான் குவார்டல் டிவியேஷனுங்கிறது மீன் டிவியேஷன் மாதிரியே தான் சாரி மீடியன் மாதிரியே தான் மீடியனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸாக்டாக டூவால் டிவைட் பண்ணுவோம் குவார்டல் டிவியேஷனும் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்போ கியூ ஒன் கியூ த்ரீ ஃபைன் பண்ணுறது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸ் வந்தால் மட்டும் இதை ஒன் டைம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் திரும்பவும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேம்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம அந்த பாயிண்டில் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு வரும் இண்டிவிஜுவல் டைப்பில் டிஸ்கிரீட் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ரைட் அது பாயிண்டில் வந்தாலும் அந்த சிஎஃப் வேல்யூ நியரஸ்ட் அப்ரோச் எதுக்கு இருக்கோ அதை எடுத்துப்போம் பட் இண்டிவிஜுவல் டைப்புங்கிறப்ப கொஞ்சம் நம்ம அதை கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் குவார்டல் டிவியேஷனில் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் டிஸ்கிரீட் டைப் இவ்வளோ தான் ப்ராப்ளம் கண்டினியூஸ் டைப் பற்றி இருக்க ப்ராப்ளமை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ரைட் தேங்க்யூ வில் சி இந்தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ